నిజమే ఎక్కడో ఉన్న యాహాన దగ్గరికి జనులు ఎతుక్కుంటారన్యానికి రావడం ఏంటి అప్పటికే సెలబ్రిటీ యాజకులు ఉన్నారు ఎవరు అన్న ఖైఫా అప్పటికే నిబంధన ప్రజలుగా కొనియాడబడుతున్న పరిశైలు శాస్త్రులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉండగా అరణ్యములున్న యాహాని ఎద్దుకు వాక్యం వచ్చిందని మొదటి తరగతిలో మనం ధ్యానించాం అక్కడికి ఎందుకు వచ్చిందయ్యా అంటే ఆయన దగ్గర ఏముందంటే ఏమి రేవు ఆయన దగ్గర తోలు దట్టి తప్ప ఆయన దగ్గర ఏముందయ్యా అంటే ఏమి లేవు ఒంటి నిండ రోమాల తప్ప ఆయన దగ్గర ఏముందయ్యా అంటే ఏమి లేవు నడుముకు దట్టి తప్ప ఏముందయ్యా అంటే సామాన్యులు వేసుకునే బట్టలు కూడా ఆయన దగ్గరలో మరి ఏముందయ్యా అంటే ఆయన దగ్గర దేవుని సన్నిధి ఉంది అది ఉంటే చాలు నువ్వు అడవిలో కాదు పెంట మీద ఉన్న ప్రజల్ని నీ ద్వారా దీవిస్తాడు అర్హత మనం సాధించుకోవాలి ఆ ఉప్పుకోలు మనలో ఉండాలి దేవా నీకు గొప్ప పాత్రకు ఉంటానయ్యా నాకు ఎట్టి మహిమ వద్దు సమస్త మహిమ ఘనత నీకే ఆరోపింపబడాలని ఆమెన్ అనే వారిలో మన మనసు ఉండాలి అది యోహాన కుందట ఆ భక్తుడైన యోహాన కుంద గనకే యోహాన గారి దగ్గరికి ప్రజలందరినీ పంపిస్తే ఆయన ఎక్కడికి పంపించాడు తెలుసా ఎక్కడే ఉండిపోండి పెద్ద మినిస్ట్రీ చేసేద్దాం పెద్ద ప్యాలెస్ కట్టేద్దాం అనలేదట మీరందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోండి అన్నాడట ఒక ఆయన అంటే నేను చాలా కాలం క్రితం చెప్పాను ఒక ఇమాంజలిస్ట్ ఏమంటాడంటే నేను బాప్తిస్ నుంచి యోహానికి బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ అంటాడు ఆయన ఏంటి అనుకుంటాం మనం ఎందుకు నేను ఆయనకి వేరే అభిమానినంటే ఎందుకంటే బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ని అభిమానించిన వారందరూ ఎవరి అభిమానులుగా మారిపోతారు యేసుక్రీస్తు అభిమానులుగా మారిపోతారు అందుకే నేను ఆయన అభిమానిని అంటాడు ఆయన అభిమానించేవారు ఎవరికి అభిమానులు అవుతారయ్యా అంటే యేసుక్రీస్తు అభిమానులుగా మారిపోతారు యోహాన్ గారు ఇంకా మంచి సుగ్గుని ముందు చూడండి ఆయన మనసట సంఖ్య మీద లేదట శిష్యులు ఏం చెప్తున్నారు మన దగ్గర రోజు రోజుకి తగ్గిపోతున్నారయ్యా ఒకప్పుడు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చేవారు ఇప్పుడు ఈ గుంపులన్నీ ఎక్కడికి పోతున్నాయంటే అదిగో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాయంటే ఆయన మనసు సంఖ్య మీద లేదట మరి ఆ సత్య సంబంధి అయినా ఆ ప్రభు హెచ్చింపబడాలన్నదే నేను కోరుకుంటున్నాను అదే నా సంతోషం ఇంకా కిందికి ఎంత సేవకులుగా ఎప్పుడు ఆనందపడాలయ్యా అంటే నీ ప్రసంగం విన్న తర్వాత నీ కోసం మానేసి ప్రభు కొరకు ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటున్నారో నిజమైన ఆనందం గుండెల్లో మనం పుట్టాలట కానీ మనం ఏం చెప్తాం ఆ పాయింట్ ఎలా చెప్పాను అంట నీ మొహంలో చెప్పావు అనాలి మా పాయింట్లు దీనికి అదే ఎలా చెప్పాను ఎరగొట్టాను కదా ఎలా వేసాను కౌంటర్ అదిరిపోయింది కదా అవన్నీ మానేసండి ప్రజలకు ఏం అర్థం అవ్వాలయ్యా అంటే మన గూర్చి మాట్లాడుకోవడం మర్చిపోయి ప్రభువుని గుర్చి ఎంత గొప్ప ప్రేమ అయ్యాడండి అని ఆయన గుర్చి పొంకాలు పొంకాలుగా మాట్లాడుకోవాలట అదే కనబడుతుంది చూడండి నా సంతోషం ఏమిటంటే ఒకవేళ ఆయన హెచ్చింపబడకపోతే తన శిష్యులకి చెప్తున్నట్టు చూడండి నాకు సంతోషం లేదు ఆయన హెచ్చింపబడితేనే సంతోషం నేను ఎలాంటి వాడిని అంటే పెండ్లు కుమారుని పక్కన నిలబడే పెండ్లు కూతురిని కాదు నేను ఎవరంటే ఆ పెండ్లు కుమారుడు వస్తున్నాడు అనగానే పెండ్లు కూతురిని పెండ్లు కొడుకుని చూసి మురిసిపోయే ఒక స్నేహితుడిని సేవకులందరూ ఇలా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందండి ఎంత బాగుంటుంది చూడండి సంఘాన్ని సంఘం ప్రభుత్వం అంటుకట్టబడుతున్న స్వభావాన్ని చూసి ఇద్దరిని చూసి వారి అన్యోన్య సహవాసం చూసి సేవకులు మురిసిపోవాలట ఇదే కదా మాకు కావలసిన ఆనందము అని కానీ ఈరోజు అలా ఉందా మనకు ఆనందం ఏంటయ్యంటే సంఖ్య పెరిగిపోతే ఆనందం మనకి మనకు ఆనందం ఏంటయ్యా అంటే మందే టాప్ లెవెల్లో ఉందంటే ఆనందం మనకి మన ఆనందం ఏంటో చెప్పినా ప్రభు ఆనందాన్ని కూడా దొంగిలించేయడమే మనకు ఆనందం బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ని ఏమి నేర్పిస్తున్నాడయ్యా అంటే ఒకరోజు మోసేని తనలో చూపిస్తున్నాడు చూడండి మర్చిపోకూడని మాట ఏంటో చెప్పినా ప్రభు విషయంలో మిక్కిలి సాత్వికుడు కూడా ఎవరు యోహాన్ గారు ఎట్లా అంటే ఇలాంటి సందర్భమే మోసే గారు ఉన్నప్పుడు జరిగింది ప్రజలందరూ మోసే ఆహరణులు యహోస్వా లాంటి ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఇలాంటి పర్సనాలిటీస్ ఉండగానే ఆ సంఘంలో మోసే చుట్టూ ఉన్న సంఘంలో కొంతమంది యవనస్తుల మీదకి పరిశుద్ధాత్ముడు దిగిపోయాడట పరిశుద్ధాత్ముడు ఎప్పుడైతే దిగిపోయాడో ఆత్మ గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఒక ఇద్దరు యవనస్తుల్ని 
గ్రామాల్లోకి పల్లెల్లోకి పోవడానికి ఆత్మ నడిపిస్తుంటే యహోస్వ చాలా ఫీల్ అయిపోయాడు గురీజీ నీకు మాట చెప్పనా అయితే గీతే ఆత్మ నీతో ఉండాలి లేదా నాతో ఉండాలి మాతో పాటు ఉన్న ఇద్దరి మీదకి ఆత్మ నడిపించేస్తుంది ఇదిగో నీకు అస్సలు బాధ లేదు మోసే నీ కోసం ప్రభు ప్రభు అంటాడు మోసేని నీ కోసం నేను రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటున్నాను ఒక్కసారి వాళ్ళని ఆపేవా వాళ్ళ దగ్గర పవర్ తీసేమని దేవునికి చెప్పవా అన్నాడు యాహాని ఏమైతే అన్నాడో ఆ రోజు మోసే కూడా అదే అన్నాడు చూడండి ఒకసారి చూద్దాం మోసే ఎంత సాత్వికుడో చూడండి మై డియర్ బ్రదర్ మై డియర్ సన్ నాకు విషయం ఎప్పుడు సేవకుడిగా మర్చిపోకు ఆ విషయం ప్రతి సేవకుల్లో ఉండాలి ఏంటి అదంటే కిందకి చెప్తున్నాడు చూడండి అందుకు మోసే నా నిమిత్తము నీకు రోసం వచ్చేనా చూసారా నా నిమిత్తము నిజానికి పౌరుషం ఎవరికి రావాలి నేను ఇంత పెద్ద లీడర్ గుండగా మరొక లీడర్స్ లేచి పాలంలో మాట్లాడుతున్నట్టే నేను ఫైర్ అవ్వాలి ఏ హోస్వా నువ్వెందుకు నీకు కోపం వస్తుందా అని అడిగాడు నువ్వు కోపడుకు యహో ప్రజలందరూ ప్రవక్తలవుట యహో తన ఆత్మను వారి మీద ఉంచునుగాక అని అతనితో చెప్పాను ఎంత బాగుందో చూడండి మనం ఒక్కరే ఉండడం కాదు లీడర్స్గా మనం ఒక్కరే ఉండడం కాదు నాయకులుగా మనం మాత్రమే నడిపించే వారిగా ఉండడం కాదు ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారో అందరి మీదకి ఆత్మ వచ్చేయాలి అందరూ పరిచారకులుగా ఉండాలి అందరూ ప్రవచనాలు చెప్పేవారుగా ఉండాలి అందరూ బోధకులుగా ఉండాలి అందరూ దేవుని చేత నడిపింపడాలి ఈ మంచి వాతావరణం కోరుకోయే హోస్వా ఇలా కోరుకునేరు ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి ఈరోజు నేను ప్రసంగం ముగించిన నా తర్వాత మళ్ళీ నా ఎత్తనే ఉండాలి ఇక్కడ అర్థమైందో లేదో మీకు నా మనవడో మనవరాలో ఇంకా నా కరమగాలి పెళ్ళి అయిపోతే ఎవడో బుడ్డాగాడు ఎవడో పుడితే వాడో ఇంకా ఏదో మా అన్నయ్య కొడుకు ఈ బీరకాయ పీసులు మనం ఎదుక్కుంటాం తప్ప గుర్తుపెట్టుకోండి అరే సంఘంలో అందరూ ఆత్మ చేత నడిపింపబడాలని కోరుకునేది ఎందరూ పెద్ద 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 సిటీస్లో పెద్ద పెద్ద సంఘాల్లో చూడండి లక్షల మంది వేల మందిని నడిపిస్తున్న సంఘంలో అంతమంది దైవజనులు వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న ఎప్పుడు కనీసం ఎవరిని కనబడిన ఈ స్వభావం సంఘానికి మంచిది కాదు రేపొద్దునేమో మనకన్నా గొప్పగా మాట్లాడడం మనలోంచి లేవచ్చు వాడు నిన్ను తట్టి సభాస్ బ్రదర్ ఆత్మ నీ మీద ఉంది నడు మాట్లాడు నీ ద్వారా అనేక ఆత్మలు రక్షింపడాలి ఆ ఒప్పుకోలు ఎవడైతే ఉంటుందో నేను అనుకుంటానో వాడే దీనుడైన గొప్ప దైవజం అంటే వారు లేవాలి మరల సంఘంలో రావాలి నిజంగా కోరుకోవాలండి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి బాగా మాట్లాడుతున్నాను పబ్లిక్ నుంచి టాక్ వస్తే పబ్లిక్ అంటే సంఘం నుండి మనం ఎప్పుడు ఒప్పుకోండి వాడు బాగా మాట్లాడితే ప్రజలు వింటున్నారు అనగానే వాడు నిలబెట్టండి మాట్లాడతాముడు నువ్వు బాగా మాట్లాడుతున్నావు అని అంటున్నారు మాట్లాడు నువ్వు అనేక మందికి మాదిరిగా ఉండాలి మాటలు ఎంకరేజ్ చేయాలి లేదా మన మనసును ఖచ్చితంగా దేవుడు చూస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా చూస్తాడు మనల్ని ఎవరైతే దేవుని చేత నడిపింపబడుతున్నారో వాళ్ళందరూ బాగుండాలట వాళ్ళందరూ సేవకులుగా ఉండాలట కానీ నేను అనుకుంటాను కొందరు ప్రసంగాలకు అవకాశం ఇస్తారు అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత వాడు ఇతని కన్నా బాగా చెప్పేసాడు అనుకోండి అడిగి జీవితంలో ఇంక ఎప్పుడు ప్రసంగం ఎవరు నేను చూసాను అలాంటి కేసులు అలా జరిగే ఇలా అన్యాయం అయిపోయేలా వచ్చేస్తున్నాం కర్మే అది ఏ కర్మ అనకూడదు బైబుల్ థియాలజీ టెర్మినాలజీ ప్రకారం ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజుల్లో మీకు తెలుసు మెయిన్ స్పీకర్ ఎవరైతే ఉన్నారు మెయిన్ స్పీకర్ని మానేసి ఫస్ట్ స్పీకర్తో మాట్లాడితే మెయిన్ స్పీకర్కి ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఎలాగ అయిపోయాం వాళ్ళు చేసిన వారు భరించలేకపోయేవారు బచ్చగడి ఈడుతో మాట్లాడబట్టి మెయిన్ స్పీకర్ని అన్ని మర్చిపోయాను అందుకని ఆ అన్యాయం అర్జున్ రాజు గారికి జరిగింది అన్యాయం శేఖర్ గారికి జరిగింది వీళ్ళందరికన్నా ముందు నాకు జరిగింది వెళ్ళేసేసారు మమ్మల్ని కారణం ఏదంటే మేమేదో లవ్వులు చేసామనో కారణం ఏంటంటే ఏదైనా కామెంట్ చేసామనో లేదా కానుకలు ఏమని తీసుకున్నాను కారణం కాదు కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు బాగా మాట్లాడి ప్రజలను ఆకర్షణ చేస్తున్నారు ఉండడానికి వీల్లేదంటే అంతే కారణం పెద్ద కారణం ఏమి లేదు తప్పిం చేశారు బై గాడ్ డ్రేస్ ఈరోజు ఇలా ఉండడానికి ఆ రోజు అలా జరిగిందేమో అనిపిస్తుంది ఒకవేళ అక్కడ ఉండుంటే ఎప్పటికీ మీ ఇలాగే అక్కడే ఉండుండేవాళ్ళు మేము తెలియదు ఏమైందో తెలియదు దేవుని నడిపింపు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కుళ్ళితనం మనకి దీవెనకరంగా మారిపోయింది